హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహాడిఎస్సీ క్లాసెస్ ఈరోజు ఇంగ్లీష్ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం ఇఫ్ క్లాసులో ఉన్నటువంటి సెకండ్ మరియు థర్డ్ కండిషన్ కోసం చర్చిందాం అయితే ఇందులో మనం తీసుకున్నటువంటి సెకండ్ కండిషన్ చూసినట్లయితే ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్ ఆర్ ఇమాజినరీ కండిషన్ ఇంప్రాబుల్ అంటే అసంభవమైన ఇమాజినరీ అంటే ఊహించి చెప్పేది అని చెప్పేసి దీని యొక్క అర్థం వస్తుంది అయితే ఇఫ్ క్లాజ్లో చూసినట్లయితే దీంట్లో ఈ కండిషన్లో మనకి ఏ కండిషన్ చూసినా కానీ దీంట్లో రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి ఒకటే ఇఫ్ క్లాజుని సెకండ్ది ఏమో మెయిన్ క్లాజుని మరి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఏం వస్తుంది అంటే ఇఫ్ క్లాజ్లో ఇఫ్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తుంది ఇఫ్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తుంది ఇఫ్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క సెకండ్ ఫామ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇక మెయిన్ క్లాజ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం వస్తుంది అంటే అంటే సెకండ్ పార్ట్లో వుడ్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది అంటే బేస్ ఫామ్ అనమాట మరి సాధారణంగా మనకి ఈ విధంగానే స్ట్రక్చర్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అయితే ఇలా వాడేటప్పుడు మనం కొన్ని నియమాలు ఇక్కడ గమనించవలసి ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది సాధారణంగా సింగులర్ వచ్చినట్లయితే మనం పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వజ రాస్తుంటాం ప్లోరల్ వచ్చినట్లయితే వర్ర రాస్తుంటాం కానీ ఇఫ్ క్లాజ్లో ఈ సెకండ్ కండిషన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సింగులర్ వచ్చినా కానీ ఫ్లోరల్ వచ్చినా కానీ మనకి వర్ అనేది రాయడం ఉంటుంది దీన్ని మనం తప్పనిసరిగా ఇక్కడ గమనించవలసి ఉంటుంది సపోజ్ ఇఫ్ ఐ అని చెప్పి వచ్చింది అనుకోండి ఇఫ్ ఐ వర్ అని చెప్పేసి రాయాలి ఇఫ్ హీ అని చెప్పి వచ్చింది అనుకోండి హీ వాజ్ అని కాకుండా ఇఫ్ హీ వర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అది మనం గమనించాలి ఈ స్ట్రక్చర్కి ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక యూసేజ్ అయితే సెకండ్ ఫార్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫార్ట్లో ఇక్కడ మనం వుడ్ రాయాలి అని చెప్పేసి అన్నాం కొన్ని సందర్భాల్లో వుడ్కి బదులుగా షుడ్ కానీ మైట్ కానీ కుడ్ కానీ రాయడం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ గమనించాలి అన్నమాట దీన్ని ఎలాంటి సందర్భాల్లో వాడతారు అనేది మనం గమనించినట్లయితే సాధారణంగా ఇవి జరగడానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట మనం ఊహించి చెప్తుంటాం నేను పక్షిని అయినట్లయితే నేను ఎగురుతాను అని చెప్పేసి అని చెప్పినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే పక్షితో నేను పోల్చుకుంటున్నాను అంటే ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో మనం వీటిని వాడడం జరుగుతుంది సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ I would fly. ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై ఇక్కడ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి వస్తుంది ఈ ఐ అనేది సింగులర్ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఇక్కడ వర్ అనేది వాడడం జరిగింది అని చెప్పేసి మనం గమనించాలి ఐ వుడ్ ఫ్లై వుడ్ ప్లస్ బేస్ ఫామ్ ఎర్బి యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ వాడడం జరిగింది అనమాట ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ ఐ బికేమ్ పిఎం ఆఫ్ ఇండియా ఐ వుడ్ సెర్వ్ ది సొసైటీ అంటే నేను ఇండియాకి కానీ పిఎం అయినట్లయితే సమాజానికి సేవ చేస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట అంటే నేను ఇక్కడ ఊహించుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్తో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎర్బి యాక్ సెకండ్ ఫామ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రావడం జరిగింది బికమ్ బికేమ్ బికమ్ కాబట్టి ఇది సెకండ్ ఫామ్ అనమాట అంటే ఫాస్ట్ ఫామ్ ఇక సెకండ్ ఫార్ట్లో వుడ్ ప్లస్ సార్ అంటే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రావడం జరిగింది అనమాట ఇది గమన ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ ఐ వన్ ఏ లాటరీ ఐ వుడ్ బిల్డ్ ఏ హౌస్ అని చెప్పేసి అన్నాం దీంట్లో ఇఫ్తో ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చింది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చింది మరి సెకండ్ పార్ట్లో ఏమొచ్చింది వుడ్ ప్లస్ వి వన్ వచ్చింది అనమాట అది మనం గమనించాలి ఈ విధంగా మనకి ఈ ఇమాజినరీ కండిషన్ ఆర్ ఇంప్రాబుల్ కండిషన్లో ఏవైతే ఊహించి చెప్తామో ఊహించి చెప్పి వాటి కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇందులో ఇఫ్ క్లాజ్లోనేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడడం జరుగుతుంది ఇంకా సెకండ్ ఫార్ట్లోనేమో వుడ్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ వాడడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం గమనించాలన్నమాట అయితే ఈ కండిషన్ని మనం వాడేటప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ అనేది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే సాధారణంగా ఇవి సజెషన్స్ తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎలా అంటే సపోజ్ మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వంది అని చెప్పేసి ఎవరికన్నా మనం సజెషన్ ఇవ్వాలని అనుకున్నట్లయితే దీని నుంచి ఏమని చెప్తామంటే నేనే కానీ నీ స్థానంలో ఉంటే నేను డాక్టర్ చూపించుకుండేవాడిని అని చెప్పేసి తెలుగులో చెప్తుంటాం అంటే అది సజెషన్ అనమాట అంటే సలహా ఇస్తున్నాం అది ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఏమని చెప్తామంటే ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ 
I would see a doctor. If I were you, I would see a doctor. Nene gan is Tanola won't in doctor key, chupin chukunya one. Ibumana e improbable condition or imaginary condition in chick questions ye than gata chali or sentence is not late. And I dimana gamnet them. You find a snake in your bathroom. And I bathroom law wax snake in gamin chair. Abuni we and chas tabu and ye pesman at a question at gale. Ala I get a bluman and yep the mante. What would you do? What would you do if you found a snake in your bathroom? What would you do? If you found a snake in your bathroom, एकड़ माना स्थाक्षिर चाला important हो. Would plus V1 हो चिंदी, एकड़ V2 हो चिंदी, अधु मानं गामनें चाले. Would plus V1 हो चिंदी, एकड़ एम V2 हो चिंदी. आ एदंगा मानके स्थाक्षिर सने यदे गामनें चिनेट लेते examination लो चाला easy गा माना answer चेड़ान के आवकास मुट्टोगन मा you win a lottery. And then you lottery तगलिंदे, What would you do if you won a lottery? Win one one. Kabati the RBX second form. What would you do if you won a lottery? You got a wood plus V1 watch in the second part. Lonemo V2 Rodan Jerry in the matter. This is the question of the question. This is the question of the question. This is the examination point of view. This is the question of the question. The mother sentence is used to be If I dash you, I would see a doctor. This is the question of the question. 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 V1 उन्नादे, wood plus V1 उन्नादे। काबटे main class लो wood plus V1 उन्नादे अंटे आदि ये पुरु वास्ते एकड़ा V2 वोचना पुरु वास्ते। मरे कर I ने तो उन्नादे, एकड़ B form ये वास्ते दे। काबटे आदि मानुं गामने चलन माटा। एकड़ मानुं राय वाले सिंधिया मराय ले, वार राय ले, मुंडु मानुं चेप कुंडा अंत्रे करेंगा। ये का second sentence मानुं गामने चलन टला� Structure the entire year of the NJP chip. If on the Dinta Pato asked and a V2 watch in the matter and a simple past and such in the Abu Mark second part of the year was so than you come in German would bless your Biaka post form of the would bless V1 of the year would bless V1 under the account of the man choose call a will watch in the cover to the answer card you could choose not like the would watch in the V1 watch in the cover to the answer of what you एक रोज़ यूज़ नेट लेते हैं इधर वी टू वोच चिंदे काबटी डी आंसर का दो वुड प्लस हैव प्लस यार भी एक थर्ड फॉर्म वोच चिंदे काबट आदि कोड़ा आंसर का दो काबट मान क्या हुआ तो दंते ये सेकेंड दे आंसर आउट तो दंते ये पेस मानो गामने चल माता ये दंगा एग्जामिनेशन लो इच्छन नेट लेते हैं आये � मरे ये unfulfilled लेदा impossible condition ने दाने देन को आरता मंटे past लो मान के रेंड पन्नल पूर्ता ही पे उन्टे ये रेंड पन्नल को आसो मानो चेचिंचे क्रम लो ये unfulfilled condition लेदा impossible condition ने आरता होन माटा दिन एक structure मान गामने इच्छना टलाई थे if clause लो if plus past perfect tense आसो दे अंटे had plus verb या का third form आसो दर माटा मरे मेन क्लास वाला ये मास्टर दंते would have plus verb एक थर्ड फॉर्म मास्टर दे इधर मानें गामने चले इधर ने का स्ट्रक्चर ना मार दें जाएगा तो गुड पेट को वाले मरे दिन ने वका एग्जाम्पल दिस कुनी आ एग्जाम्पल ने चर्चित तो मानो नियोज कौन दाम ये कड़ा आवाज़ का एग्जाम्पल उन्हें गामने चले इधर सुनीता वेस्टेड हर टाइम 
సో సీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ అంటే సునీత తన యొక్క టైం అంతటిని కూడా వేస్ట్ చేసింది అందువల్ల ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అయ్యింది అనమాట దీన్ని తీసుకుని ఇఫ్ను ఉపయోగించేటప్పుడు ఎలా వాడతామో చూడండి ఇఫ్ అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా చెప్తాం ఇఫ్ను ఉపయోగించేటప్పుడు అంటే సునీత వేస్టెడ్ హెర్ టైం ఒకవేళ సునీత టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉంటే ఏమవును అనేది మనకి ఇక్కడ ఇఫ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇఫ్ సునీత హ్యాడ్ అంట వేస్టెడ్ హెర్ టైం హెస్టెడ్ హెర్ టైం షీ wouldn't have failed in the exam and yes and don't matter and they got a sorry money is touching no such as not like they had plus a wasted had wasted and the past perfect tense and matter and the first day if a second part lay out in the would have plus a v3 which in the matter and then you have meaning game also there సునీత కానీ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండినట్లయితే ఆమె ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అయ్యి ఉండేది కాదు అని చెప్పేసి దీని యొక్క మీనింగ్ వస్తుంది ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే రాజు డిడ్ నాట్ ఇన్వైట్ హిస్ ఫ్రెండ్ సో హీ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ది పార్టీ అనేది ఈ సెంటెన్స్ అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి రాజు తన యొక్క ఫ్రెండ్ని ఆహ్వానించలేదు కాబట్టి అతను పార్టీకి అటెండ్ కాలేదు అనమాట దీన్ని ఇఫ్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఏమని చెప్తామంటే రాజు తన యొక్క ఫ్రెండ్ని కానీ ఆహ్వానించేటట్టు అయితే అతను పార్టీకి అటెండ్ అయ్యి ఉండేవాడు అని చెప్పేసి అంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారి ఇఫ్తో ఎలా వాడుతున్నామో దీన్ని చూద్దాం ఇఫ్ రాజు దీనికి నెగిటివ్ రాయాలి అంటే ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి అది పాజిటివ్ రాస్తే సరిపోద్ది అంటే ఇఫ్ రాజు హ్యాడ్ ఎన్వైటెడ్ ఇస్ ఫ్రెండ్ he would have attended the party he would have attended the party ani cheppe cheptu anamata ikkada kuda manam gamaninchinatlayite had plus invited vachindi ikka main class lo would have attended ani cheppe vachindi kabatti would have plus v3 vachindi anamata కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్లో ఇఫ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ కండిషన్ నుంచి ఏ విధంగా ఇస్తాడు అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మొదటి సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఏ ట్యాక్సీ హీ డాష్ నాట్ మిస్ ది ట్రైన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇఫ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటిది వాళ్ళ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసి ఉన్నాడు అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ టేకెన్ అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రావడం జరిగింది ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ క్లాస్లో హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వచ్చినట్లయితే సెకండ్ పార్ట్లో ఏమొస్తుంది వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి కాబట్టి హీ వుడ్ కానీ ఇక్కడ నాట్ పెట్టాడు నాట్ మిస్ అన్నాడు కాబట్టి వుడ్ అంట హ్యావ్ వి త్రీ మిస్ మిస్డ్ మిస్డ్ సో మిస్డ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక సెకండ్ది వచ్చినట్లయితే ఐ వర్క్డ్ హార్డ్ సో ఐ డిడెంట్ ఫ్లే దీంట్లో చెప్పేటప్పుడు ఇఫ్ను ఉపయోగించమన్నాడు ఈ రెండు కూడా పాస్ట్ టైమ్ చూపించేవి అంటే జరిగిపోయిన పనులు కాబట్టి మనకి ఇవి థర్డ్ కండిషన్లోకి వస్తాయని చెప్పేసి మనం గమనించాలి మరి ఈ థర్డ్ కండిషన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ను ఉపయోగించేటప్పుడు మనం నెగిటివ్ రాయాలి వీటికి ఇఫ్ ఐ ఏం రాయాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ రాయాలి ఫస్ట్ దాంట్లో ఇఫ్తో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ ఉంచాలి నెగిటివ్ రాయాలి ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అంట్ వర్క్డ్ హార్డ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఐ నాట్ ఉన్నది కాబట్టి నెగిటివ్ ఉన్నది కాబట్టి అది పాజిటివ్ రాయాలన్నమాట అది తీసేస్తే ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఫెయిల్ అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏమొస్తుంది ఇఫ్ ఐ హ 
hadn't worked hard నేను hard work కాని చేయకపోయి ఉంటే i would have failed నేను fail అయి ఉండేవాణ్ణి అని చెప్పేసి దీనికి వ్యతిరేకమైనటువంటి అర్థం ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట కాబట్టి అది గమనించాలి ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ విధంగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది దీన్ని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఇఫ్ క్లాస్ ని చేసినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు ఒక మార్కు రావడానికి అవకాశం ఉంది